。ですから今回は和田彦のボケてで笑ったらネロを見ていきたいと思います。前はね、同種族の吉田沙織見ていきましたが、今回は和田彦を見ていきたいと思います。しかし、和田彦も考えるだけで骨折しちゃうんで、皆さん考えないでくださいね。もし笑ったら寝るなり、歯磨きするなり、宿題するなり、やることやってください。まず一つ目。サオリアッコ2人はプリキュアさてなんて言ってるんでしょうね2人はプリキュア考えてること一緒じゃねえかよこれっていうかそれ以外出てこないね逆にサオリアッコ勝俣アッコさん膝かっくんは後ろからやるんですよ最強のコンボですねもう2人合わさったら勝てないものないですうんなんだこれ木が大量にありますねなんか木造建築の家とか作るんでしょうかねもうアッコ関係ないですねなんて言ってんでしょうかアッコさん専用の割り箸が届いたのはいいがサイズが小さすぎたこれ別に吉田沙織用割り箸でもいいあいやそれでもちっちゃいのかよなんかもうわけわかんなくなりますね吉田沙織が強いのか和田明子が強いのかどっちか分かりませんまあ多分専門分野が違うんでしょうねとりあえずあの2人には近づかないようにしましょうあもう和田明子関係ないよねなんでバイクの間にこのパイプみたいなやつつけてんでしょうこれ和田明子マジで関係ないと思うんだけどなんでしょうアコさんお待たせしましたストローですこれ別に吉田沙織でもよくねえかなるほど割り箸の次はこれストローですね次はあれかなスカイツリー持ってきてジャングルジム持ってきましたって言うんですかねああもうね和田明子関係ないよねまだ一回も出てきてませんよわけわかんないですね次はなんだこれなんかまた持ってきてんのすっごい唐揚げみたいな顔してるねでも頑張ってるんでそういうこと言わないでくださいなんて言ってんでしょうか早く急げアッコさんが爪楊枝をご処方だもう驚かないね当たり前ですわそこまで言われたら楽しみですね次何持ってくんのかねどんどん見ていきましょうん次は何でしょうかこれ次はアッコさんの何でしょうねこれをどう見えるかの問題かな問題さてこれはアッコさんの何でしょうかさっきはですね割り箸やら爪楊枝いろいろありましたがじゃあ次これは何でしょうかもう問題ですよボケてではありません問題ですえー、こういう形のなんかありますかねこれでは正解いきましょう正解はですねアッコさん腕時計忘れてますよ何も驚かないね当たり前だもんこれ腕時計なんですよそれにしか見えなくなったねあそれかあれかなアッコ専用銭湯で使うあれ問題うん、これはプロレスラーかなプロレスラーが木の棒を持ってるえ、これ割り箸じゃない次。でもさっき割り箸出たよね。何かな耳かきとかかなこれ先っぽなんて言ってるんでしょう。アッコさん、パスタは 800mm のでいいっすかもう何も驚かないです。当たり前ですよね。むしろ少ない方ですよ。冷麦ですか ?80 センチね。微妙だね。短すぎる。出直してこい。はい来ました次は何でしょうかこれ何を持ってきたんですかねアッコさんの所持品なんですけれども皆さん当ててみてくださいこれ何持ってきたのかなだけどこれ結構分かる人いるんじゃないですかねああれかもっていうの多分合ってますよこれ正解はですねアッコさんアイスコーヒーの蓋とストローをお持ちしましたはい正解ですねそれ以外に見える人いますか何だと思いましたどう考えてもアイスコーヒーまたはマックとかそういうところで出るジュースの蓋とストローですよねそれにしか見えませんさてこのゴジラ次は何を持ってきたんでしょうかもうわっけわかんねえな本当にこれは物ではないですねさてゴジラさんなんつってるんでしょうえ足湯いやいや普通に入れますよアッコさんあ和田明子こんくらいなんですねなるほど和田明子にとっての足湯があれ入れるじゃないですかって言ってるゴジラさんですねどれくらいでかいかがわかります何これまだ一回も和田明子出てなくないこれねえ何まだ吉田沙織は兄貴いっぱい出てきましたけどまだ未だに出てないよさてこれは何でしょうかこれも和田明子で例えるってどういう意味なんでしょうでは答えはアッコさんちのトイレを借りたら、ウォシュレットの威力が人知を超えていた。思いっきり大波やん、これ。まあ、でもさっきのゴジラでも、普通に風呂入れるけど、アッコさんにとっては足湯だったので、普通だね。ちょうどいいわ。あ、やっと出た。やっと出てきたよ。で、何この人物を漢字だけで表現してください。なるほど。皆さんだったら和田明子のことどういう風に漢字で書きますかコメント欄に書いてみてください。では、なんて言ってるんでしょう。
超大型巨人正解だね花丸つけちゃおう100点ですよ前の吉田沙保里の長い時間が経つゆっくり目を閉じる強い敵から襲う1年1組吉田沙保里くらいもう花丸ですよね吉田沙保里もね普通は強い敵から逃げるなんですけれども吉田沙保里なので強い敵から襲うそれと同じです超大型巨人これも花丸ですよ問題ですさあて次は何忘れたんでしょうかワッコさんこれ何ですかドラえもんのベルですか何忘れたんでしょうかでも一発で分かる人いるんじゃないですかねこれ答えはですねアッコさんピアスありましたよあジム終わりに忘れたんですねアッコさんそうですねジムの時ピアス邪魔なんで置いといたらフィットネスクラブの人が持ってきてくれましたどう見てもピアスかドラえもんの鈴にしか見えませんねあらちゃんと和田アキ子が出てるじゃんだんだん出てきてますよもうアッコさん何忘れましたよは終わりですさてこの守りたい笑顔なんて言ってるんでしょうかエプロンは特別な訓練を受けていますあるあるですねやっぱ吉田沙保里といい和田アキ子の触れるものは特別な訓練を受けてるので皆さん真似しちゃダメですよ想像するのもダメです骨折しますめっちゃ遠回しに焼きそばパン買ってこいと言ってくださいえもう和田アキ子関係ないね本当にどういうことでしょうかまあ焼きそばパン買ってこいって言わずに伝えるんですねなんて言ってんでしょう和田彦なあもう確実に買ってきますよむしろ購買のパン全部買っちゃいます怖いですね和田彦なあっつったらもう察しますよ本当に一発で分かっちゃう言葉ですねん何これなんかすげえトゲトゲのやつ持ってぶら下がってますね<笑>これ和田彦さすがに関係ないっしょ勝俣アッコさん耳掃除入りますウィーンだからどんだけでけえんだよなるほど巨人なんでねクレーンにぶら下がってすごいでかい棒で耳掃除するんですねなんだこれ膝逆に俺曲がってんじゃんあ何和田明子になんかされたのかだからこんな逆に曲がってんでしょうなんて言ってるんですか勝俣あっこさん膝かっくんは後ろからやるんですよ思いっきりへし折れてんじゃねえかしかも勝俣っていうところがいいですね逆から膝かっくんやられて絶望していますさてうんまあスマホぶっ壊れてるっていうことは破壊したのは和田アキ子に違いはないんですけれどもこれどういう意味なんでしょうねあっこタップしたら次何する場合へのうんこれはですね特別な訓練を乗り越えられなかった携帯。